بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سردی کے موسم میں جہاں لوگ ٹھنڈ سے محظوظ ہوتے ہیں وہیں سردی کی لوازمات سے بھی بھرپور لطف اٹھاتے ہیں جن میں خشک میوہ جات کا استعمال سب سے زیادہ ہے یوں تو یہ ڈرائی فروٹس پورا سال ہی دستیاب ہوتے ہیں لیکن ان کا اصل مزہ اور فائدہ موسم سرما میں ہی ملتا ہے قدرتی طور پر ہر میوہ اپنی بھرپور غذائیت لیے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح چلگوزہ غذائی افادیت سے بھرپور ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں چلگوزہ شمالی پاکستان افغانستان اور شمال مغربی بھارت میں اگنے والا ایک سنوبر کی قسم کا ایک درخت ہے اس کے بیج انتہائی لذیذ ہوتے ہیں اور اچھی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں یہ درخت عموماً دیودار کے درختوں کے ساتھ پایا جاتا ہے پاکستان کے جنگلات کا بیس فیصد حصہ چلگوزے کے درختوں پر مشتمل ہے زمانہ قدیم سے لوگ چلگوزوں سے لطف اندوز اور فیض یاب ہوتے تھے رومن تاریخ کے مطابق تین سو قبل مسیح میں رومن افواج میں چلگوزے اپنی افادیت کی وجہ سے بہت مقبول تھے جبکہ امریکہ میں اس کی کاشت دس ہزار سال سے کی جا رہی ہے مصری طبیب ان کو دواؤں کے طور پر تجویز کرتے آ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے چلگوزے یورپ اور ایشیا میں خاصے مقبول اور عام ہیں چلگوزے پائن کے بیج ہوتے ہیں لیکن اس درخت کی سینکڑوں میں سے صرف بیس اقسام ایسی ہیں جن کے چلگوزے کھائے جا سکتے ہیں چلگوزے کی تیاری میں اٹھارہ مہینے سے تین سال تک کا عرصہ لگتا ہے ان کی کلیاں کھلنے سے دس دن پہلے انہیں اتار لیا جاتا ہے کوئٹہ سے قلعہ عبداللہ کے راستے جائیں تو تقریباً پانچ گھنٹے کی مسافت کے بعد زوب کا علاقہ آتا ہے یہ علاقہ پچیس سو سے پینتیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس سینٹی گریڈ جبکہ سردیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پندرہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے مزید بلندی پر یہ درجہ حرارت اور بھی کم ہو جاتا ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں چلگوزے کی دنیا کے سب سے بڑے باغات واقع ہیں یہ باغات تقریباً بارہ سو مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اس علاقے میں پیدا ہونے والا چلگوزہ دنیا بھر میں نہایت معیاری مانا اور پسند کیا جاتا ہے مناسب پیکنگ وغیرہ کر کے اسے بیرون ملک برامد کر دیا جاتا ہے بلوچستان میں پیدا ہونے والے اس چلگوزے کی زیادہ تر مارکیٹ دبئی انگلینڈ فرانس مسکت اور دیگر ممالک ہیں یہاں خریدار اس علاقے کے چلگوزے کو منہ مانگی قیمت پر خریدنے کو تیار رہتے ہیں چلگوزے میں اعلی مقدار میں تقسیر کش اجزاء اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور انسان کو نہ صرف دل کے امراض کے ساتھ کینسر جیسے موزی مرض سے تحفظ دیتے ہیں بلکہ ان کا کھانا بسارت اور جل کی صحت کو بھی تقویت دیتا ہے چلگوزہ پینالک ایسڈ فراہم کرنے کا واحد قدرتی ذریعہ ہے جو بالخصوص خواتین کے ہارمونز کے افراز میں مدد دیتا ہے اور ان کی بھوک کم کرتا ہے اس خشک میوے میں آلی کیسٹ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے یہ وہ نہ جمنے والی چکنائی ہے جو ذرد اسانٹ ٹرائی گلیسرائٹ کو ہمارے جسم سے ختم کرنے میں جگر کی مدد کرتی ہے اور اس سے ہمارا دل توانا رہتا ہے ایک اونس چلگوزے کے مغز میں تین ملی گرام آئرن ہوتا ہے اور آئرن خون کے سرخ خلیات کا اہم ترین جز ہوتا ہے جو جسم کے تمام خلیات کو آکسیجن اور توانائی فراہم کرتا ہے اس میں میگنیشیم کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے جس سے پٹھے کھچاؤ سے محفوظ رہتے ہیں تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی دور کرتا ہے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر آپ وزن میں کمی کے ساتھ خوبصورت اور سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خشک میوہ جات کو روز مرہ کی خوراک میں شامل کر لیں ایک تحقیق کے مطابق خشک چلگوزے کے ذریعے نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ وزن کو قابو میں رکھنے کا آسان طریقہ ہے چلگوزے معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں اور جسم کو درکار غذائیت پوری کرنے اور تازہ خون بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یوں وزن کنٹرول میں رہتا ہے ایسے افراد جو اپنی روز مرہ کی خوراک میں خشک چلگوزے کا استعمال کرتے ہیں وہ دیگر افراد کے مقابلے میں موٹاپے کا کم شکار ہوتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے چلگوزے کے اہم ترین فوائد اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی جیب کا وزن کافی ہلکا کر دیتا ہے کیونکہ پانچ ہزار روپے کلو سن کر ہی کانوں سے دھواں خارج ہو جاتا ہے اور اگر کوئی خرید لے تو پھر جیب بھی اچھی خاصی ہلکی ہو جاتی ہے اس کے طبی فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مقوی اعصاب ہے بھوک بڑھاتا ہے 
لکوا اور فالج میں اس کا مسلسل استعمال مفید ہے پرانی کھانسی میں مغز چلغوزہ رگڑ کر شہد میں ملا کر چٹانا مفید ہوتا ہے مغز کھیرا اور مغز چلغوزہ ہم وزن استعمال کرنے سے بند پیشاب جاری ہوتا ہے مغز چلغوزہ جریان یرکان اور درد گردہ میں بے حد مفید ہے اس کا کھانا جسمانی گوشت کو مضبوط کرتا ہے ریشہ اور جوڑوں کے درد میں مغز چلغوزہ صبح و شام ہمرا پانی یا کہوہ یا چائے کے ساتھ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے دل اور دماغ کو تقویت دیتا ہے سردیوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور دما میں بھی مغز چلغوزہ کو شہد کے ہمرا رگڑ کر چٹانا مفید ہوتا ہے لیکن مریض کو چاولوں سے پریز کروانا ضروری ہوتا ہے گردہ کو طاقت دیتا ہے یہ جگر مسانہ اور آلات تناسل کے لیے بھی بے حد مفید ہے سدے کھولتا ہے چلغوزہ دیر ہضم ہوتا ہے اس لیے مقدار سے زیادہ کھانے میں احتیاط ضروری ہے بلگمی مزاج والوں کے لیے سردیوں کا یہ ایک معتدل ٹانک ہے کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال مفید ہوتا ہے مغز چلغوزہ دودھ کے ہمراہ کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے گٹھیا کے مرض میں اس کا استعمال مفید ہے خون کے فساد کو دور کرتا ہے فالج اور ریشہ میں مغز چلغوزہ ایک تولہ اور شہد چھ ماشا ملا کر کھلانا بہت مفید ہے چلغوزہ کے چھلکوں پر روغن سا لگا ہوتا ہے جو چھلتے وقت مغز کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایسے مغز کھانے سے میدے میں سوزش ہو جاتی ہے اور گلے کی خاراش کا بھی احتمال ہوتا ہے طبی تحقیق کے مطابق چلغوزے میں موجود کیلشیم فاسفورس اور آئرن انسان کو نہ صرف دل کے امراض کے ساتھ کینسر جیسے موزی مر سے تحفظ دیتے ہیں بلکہ ان کو کھانا بسارت کے لیے بھی مفید ہے سائنسدانوں کے مطابق چلغوزے کے کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے جبکہ تھکان اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے بھی چلغوزہ نہایت کارآمد ہے چلغوزے میں وٹامن اے بی سی ڈی اور ای کی صورت میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ جلد میں موجود خراب ہو جانے والے خلیات کو فعال کر کے سکن کو ہموار اور خوبصورت بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بسارت کو بھی مضبوطی عطا کرتا ہے چلغوزے میں پایا جانے والا فائبر قبض اور گیس کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے چلغوزہ آنتوں کی دیواروں پر صفائی کا کام بھی کرتا ہے جس کی بدولت نظام ہاضمہ روزانہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے چلغوزے میں پایا جانے والا آلک ایسڈ خون میں کولسٹرول کے لیول کو برقرار رکھتا ہے جس کی بنا پر کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے وٹامن کے خون کو جمنے نہیں دیتا اور نہ ہی یہ خون میں گٹلیاں بننے دیتا ہے خون کی روانی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہموار بھی رکھتا ہے اور اس زمن میں چلغوزہ کھانا اہم ہے کیونکہ چلغوزہ وٹامن کے کا اہم ترین ذریعہ ہے جس کا استعمال مذکورہ بالا تمام خطرات سے روکتا ہے خشک چلغوزے میں آٹھ سے دس کیلوریز زیرو اشاریہ زیرو آٹھ گرام فائبر زیرو اشاریہ دو چار گرام کاربوہائیڈریٹ زیرو اشاریہ چار دو گرام پروٹین زیرو اشاریہ آٹھ نو گرام فیٹ پایا جاتا ہے دوسرے خشک میوہ جات کے نسبت چلغوزے کے فوائد بہت جلد سامنے آتے ہیں اس لیے اسے مہنگا اور قیمتی ترین ڈرائی فروٹ بھی کہا جاتا ہے کسی بھی دوسرے خشک میوہ جات کی نسبت چلغوزہ پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ ہے یہ کمزوری کو دور کرتا ہے اس کے کھانے سے بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے اس لیے یہ ان افراد کے لیے بہترین ڈائٹ ہے جو اپنا وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں چلغوزہ کے استعمال سے گردے مسانے اور جگر کو طاقت اور مضبوطی ملتی ہے اور ان کی کارکردگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے چلغوزے کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی کھانا چاہیے کیونکہ اگر کھانے سے پہلے چلغوزے کھا لیے جائیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے چلغوزے میں پایا جانے والا وٹامن ای سکن کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے دھوپ کی شدت سے جھلس جانے والی جلد کے لیے بھی چلغوزہ کا استعمال مؤثر رہتا ہے چلغوزے سے تیل بھی بنایا جاتا ہے جو ذائقہ اور خوشبودار ہوتا ہے اس تیل کا استعمال زمانے قدیم سے ہربل ادویات میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ یہ تیل کاسمیٹک سرجری راما تھراپی کوکنگ اور سلاد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چلغوزے سردیوں میں کھانے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے چلغوزہ گرم تر درجہ اول ہے اس کا مغز ایک تولہ سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کسی بھی پھل یا خشک میوہ جات کے کھانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ مقرر مقدار میں روزانہ کھایا جائے یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک دن مقدار سے بہت زیادہ کھا لیا اور پھر کئی دن ویسے ہی گزار دیے ہمارے ملک میں رواج یہی ہے کہ مل گیا تو پیٹ بھر کر کھا لیا ورنہ ویسے ہی رہے 
مقدار سے زیادہ کھایا جائے تو جسم حسب ضرورت لے کر باقی کو خارج کر دیتا ہے ایک کلو چلگوزہ میں دو سو بارہ گرام پروٹین دو سو تیس گرام کاربو ہائیڈریٹ چار سو ساٹھ گرام تیل نصف گرام چونا پانچ گرام لوہا چار گرام فسفورس ہوتا ہے اس میں وٹامن اے بی اور ڈی پائے جاتے ہیں کچا چلگوزہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کچا چلگوزہ انتہائی نقصان دہ ہے بھنا ہوا اور تازہ چلگوزہ مفید ہے پچھلے سال کا پڑا ہوا چلگوزہ اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے گرمی میں یا جب سردی کا زور ٹوٹ چکا ہو اس کا کھانا گلے کو خراب کر دے گا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا